வீட்டு உபயோகத்துக்கான சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர் விலை இருபத்தி ஐந்து ரூபாய் உயர்வு இந்தியன் ஆயில் கார்பரேஷன் அறிவிப்பால் பொதுமக்கள் பாதிப்பு தமிழகம் முழுவதும் மூன்றாவது நாளாக தடுப்பூசி செலுத்தும் பணிகள் நிறுத்தம் தடுப்பூசிகளை தட்டுப்பாடின்றி வழங்க கோரி பல இடங்களில் மக்கள் ஆர்ப்பாட்டம் அனைத்து பல்கலைக்கழகங்களிலும் எம்பில் படிப்பு தொடர்ந்து நடத்தப்படும் உயர்கல்வித்துறை அமைச்சர் பொன்முடி அறிவிப்பு நீலகிரி சுற்றுலா வளர்ச்சிக் கழகத்துக்கு இருபது கோடி ரூபாய் வருவாய் இழப்பு கொரோனா தொற்று குறைந்து வருவதால் சுற்றுலாத்துறை விரைவில் மீண்டும் என அதிகாரிகள் நம்பிக்கை தேங்காய்பட்டணம் மீன்பிடி துறைமுகத்தை விரைந்து திறக்க வேண்டும் மீன்வளத்துறைக்கு பதினெட்டு கிராம மக்கள் கோரிக்கை வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி காரணமாக தமிழகத்தில் பதிமூன்று மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்யும் சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தகவல் காலத்தில் இந்தியா கண்டுபிடித்த டிஜிட்டல் தீர்வுகளை உலக நாடுகள் ஏற்றுக்கொண்டுள்ளதாக பிரதமர் மோடி பெருமிதம் தெரிவித்துள்ளார் பாகிஸ்தானுடன் ஏற்பட்ட அமைதி ஒப்பந்தத்திற்கு பிறகு எல்லைக் கட்டுப்பாட்டு கோட்டு பகுதியில் ஊடுருவல் இல்லை என ராணுவ தளபதி எம் எம் நரவானே தெரிவித்துள்ளார் இந்தியாவின் அந்நிய செலாவணி கையிருப்பு இரண்டாயிரத்தி இருபது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றாம் நிதியாண்டில் ரூபாய் எழுபத்தி மூன்றாயிரத்து எழுநூற்று முப்பத்தி மூன்று கோடி உயர்ந்துள்ளது பிரதமர் மோடி தலைமையில் நடைபெற்ற அமைச்சரவைக் கூட்டத்தில் சீர்திருத்தங்கள் அடிப்படையில் பயன் சார்ந்த புதுப்பிக்கப்பட்ட மின் விநியோக திட்டத்திற்கு ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டது மத்திய அரசுடன் மோதல் போக்கை கடைபிடித்து வரும் மம்தா பானர்ஜி மேற்கு வங்கத்தில் விளைந்த ருசி மிகுந்த மாம்பழங்களை பிரதமர் உள்ளிட்ட அரசியல் தலைவர்களுக்கு வாழ்த்துக்களுடன் அனுப்பி வைத்துள்ளார் சர்வதேச அளவில் சரக்குகள் சேவைகள் பரிமாற்றத்தில் வரி குறைப்பு குறித்து அமெரிக்க நிதியமைச்சர் ஜானட் எல் எல்லானுடன் மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் தொலைபேசியில் ஆலோசனை நடத்தியுள்ளார் கனடா மற்றும் அமெரிக்காவில் நிலவி வரும் கடும் வெப்பத்தின் தாக்கத்தால் இரு நாடுகளிலும் ஒரே நாளில் நானூற்று எண்பத்தி ஆறு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் போலியான ஸ்டார் ரேட்டிங் காரணமாக அமேசான் நிறுவனம் தங்களது தளத்தில் விற்பனையிலிருந்து பத்தொன்பது சீன மின்னணு கருவிகளை அதிரடியாக தடை செய்துள்ளது அமெரிக்காவின் வட கரோலினா மாகாணத்தில் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எட்டாம் ஆண்டு பிறந்த மார்க்கஸ் என்கிற நூற்று பனிரண்டு வயது நபர் உலகிலேயே அதிக ஆண்டுகள் உயிர் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் நபர் என்ற சாதனையை படைத்துள்ளார் வீட்டு உபயோகத்திற்கான சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர் விலை இருபத்தி ஐந்து ரூபாய் உயர்த்தப்பட்டுள்ளதாக இந்தியன் ஆயில் கார்பரேஷன் அறிவித்துள்ளது சர்வதேச சந்தையில் கச்சா எண்ணெயின் விலை அடிப்படையில் பெட்ரோல் டீசல் மற்றும் சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர்களின் விலையில் மாற்றம் ஏற்படுகின்றன பெட்ரோல் டீசல் விலை தினசரியும் சமையல் எரிவாயு சிலிண்டரின் விலை மாதத்தில் ஒரு முறை அல்லது இருமுறை மாற்றம் செய்யப்படுகிறது வீடுகளில் சமையலுக்கு பயன்படுத்தப்படும் பதினான்கு புள்ளி இரண்டு கிலோ எடை கொண்ட சிலிண்டர் கடந்த ஆண்டு டிசம்பர் ஒன்றாம் தேதி அறுநூற்று பத்து ரூபாயாக இருந்தது அதன் பிறகு படிப்படியாக உயர்த்தப்பட்டு வருகிறது இந்நிலையில் சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர் விலை இருபத்தி ஐந்து ரூபாய் உயர்த்தப்படுவதாக இந்தியன் ஆயில் கார்பரேஷன் அறிவித்துள்ளது அதன்படி சென்னையில் கடந்த மாதம் எண்ணூற்று இருபத்தி ஐந்து ரூபாய் ஐம்பது பைசாவுக்கு விற்பனையான சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர் எண்ணூற்று ஐம்பது ரூபாய் ஐம்பது பைசாவாக உயர்ந்துள்ளது 
இதேபோல் வணிக ரீதியான எரிவாயு சிலிண்டர் மீதும் எண்பத்தி நான்கு ரூபாய் ஐம்பது காசு விலை உயர்ந்து சிலிண்டர் ஆயிரத்து அறுநூற்று எண்பத்தி ஏழு ரூபாய் ஐம்பது காசுகளுக்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது இதனால் இல்லத்தரசிகள் மிகுந்த கவலை அடைந்துள்ளனர் தமிழகம் முழுவதும் மூன்றாவது நாளாக நிலவும் தட்டுப்பாட்டால் தடுப்பூசி போடுவது நிறுத்தப்பட்டுள்ளது தமிழகத்தில் கொரோனா இரண்டாவது அலை தாக்கத்திற்கு பிறகு தடுப்பூசி போடுவதற்கு பொதுமக்கள் ஆர்வம் காட்டி வருகிறார்கள் பதினெட்டு வயதுக்கு மேற்பட்ட அனைவரும் தடுப்பூசி செலுத்திக் கொள்ளலாம் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளதால் தற்போது கூட்டம் அதிகரித்து வருகிறது தமிழகத்திற்கு மத்திய அரசிடமிருந்து இதுவரை ஒரு கோடியே நாற்பத்தி ஆறு லட்சத்து முப்பத்தி ஒன்பதாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து நாற்பது தடுப்பூசிகள் பெறப்பட்டது இதில் ஒரு கோடியே நாற்பத்தி ஐந்து லட்சத்து ஐம்பதாயிரத்து நானூற்று தொன்னூற்றி நான்கு தடுப்பூசிகள் செலுத்தப்பட்டுள்ளன இந்த மாதம் எழுபத்தி ஒரு லட்சத்து ஐந்தாயிரம் டோஸ்கள் தமிழகத்திற்கு ஒதுக்கப்படுகிறது இதில் பதினேழு லட்சத்து எழுபத்தி ஐந்தாயிரம் டோஸ்கள் தனியார் மருத்துவமனைகளுக்கு வழங்கப்பட உள்ளன ஐம்பத்தி மூன்று லட்சம் டோஸ்கள் மட்டும் அரசு மையங்களுக்கு பயன்படுத்தப்பட உள்ளன கடந்த மாதத்தை விட மூன்று லட்சம் டோஸ் அதிகமாக ஒதுக்கப்பட்டாலும் தடுப்பூசி தட்டுப்பாடு நீடிப்பதற்கு வாய்ப்பு உள்ளது தமிழகம் முழுவதும் தடுப்பூசி தட்டுப்பாடு கடந்த மூன்று நாட்களாக நிலவி வருகிறது பொதுமக்கள் வரிசையில் நீண்ட நேரம் காத்திருந்த பின்னர் தடுப்பூசி இருப்பு இல்லை என்று தெரிவிக்கப்பட்டதால் பல இடங்களில் வாக்குவாதம் ஏற்பட்டது தடுப்பூசி போட வந்த மக்கள் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் சென்னை பல்கலைக்கழகம் உட்பட அனைத்து பல்கலைக்கழகங்களிலும் என்பில் படிப்பு தொடர்ந்து நடத்தப்படும் என்று உயர்கல்வித்துறை அமைச்சர் பொன்முடி தெரிவித்துள்ளார் சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் உயர்கல்வித்துறை செயலாளர் உயர்கல்வித்துறை அதிகாரிகளுடன் உயர்கல்வித்துறை அமைச்சர் பொன்முடி ஆலோசனை மேற்கொண்டார் மாணவர் சேர்க்கை நேரடி வகுப்புகள் குறித்த ஆலோசனை முடிந்த பிறகு செய்தியாளர்களை சந்தித்த அமைச்சர் பொன்முடி துணைவேந்தர் மற்றும் பல்கலைக்கழகங்களில் காலியாக உள்ள பணியிடங்களுக்கு வெளிப்படையான தன்மையை பின்பற்றி பணி நியமனம் செய்யப்படும் எனவும் அதேபோல் பல்கலைக்கழகங்களில் உள்ள முறைகேடுகளை விசாரிக்க குழு அமைக்கப்படும் எனவும் தெரிவித்தார் ஒற்றை சாளர முறையில் தொழில்நுட்ப கல்வி இயக்குநரகம் மூலமாக பொறியியல் மாணவர் சேர்க்கை நடைபெறும் என குறிப்பிட்ட அமைச்சர் பொன்முடி ஆகஸ்ட் ஒன்று முதல் அனைத்து கல்லூரிகளும் திறக்கப்படும் என்பதால் ஆகஸ்ட் ஒன்றுக்கு பிறகு வெளிப்படைத் தன்மையுடன் கல்லூரிகளில் மாணவர் சேர்க்கை நடத்த வேண்டும் எனவும் அனைத்து பல்கலைக்கழகங்களும் எம்பில் படிப்பை தொடர வேண்டும் என முடிவெடுக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் தெரிவித்தார் கோடை சீசனின் போது நீலகிரி வரும் சுற்றுலா பயணிகள் பார்த்து ரசிப்பதற்கு வசதியாக கோடை விழாக்கள் நடத்தப்படும் கடந்த ஆண்டு கொரோனா தொற்றால் சுற்றுலா பயணிகள் வர தடை விதித்ததால் சுற்றுலா தலங்கள் அனைத்தும் மூடப்பட்டு கோடை விழா ரத்து செய்யப்பட்டது இதனால் நீலகிரியில் சுற்றுலா தொழில் கடும் சரிவை சந்தித்தது இந்த சூழ்நிலையில் தமிழகத்தில் பரவிய கொரோனா தொற்றின் இரண்டாவது அலை காரணமாக நீலகிரிக்கு ஏப்ரல் இருபதாம் தேதியில் இருந்து சுற்றுலா பயணிகள் வர தடை விதிக்கப்பட்டு மீண்டும் சுற்றுலா தலங்கள் மூடப்பட்டன இதன் காரணமாக இந்த ஆண்டு நடைபெற இருந்த கோடை விழாவும் ரத்து செய்யப்பட்டது இதன் காரணமாக கடந்த பதினான்கு மாதங்களில் சுற்றுலா வளர்ச்சிக் கழகத்திற்கு மட்டும் ரூபாய் இருபது கோடி வரை வருவாய் இழப்பு ஏற்பட்டுள்ளதாக சுற்றுலா வளர்ச்சிக் கழக அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர் கொரோனா தளர்வுகளை தொடர்ந்து குமரி மாவட்டத்தில் உள்ள குளச்சல் மற்றும் முட்டம் துறைமுகங்கள் திறக்க அனுமதி வழங்கப்பட்டு செயல்பட துவங்கியது இந்த நிலையில் நீரோடி வள்ளுகிளை மார்த்தாண்டம் துறை சின்னத்துறை தூத்தூர் உட்பட பதினெட்டு மீனவ கிராமங்களை சேர்ந்த பல ஆயிரம் மீனவர்களுக்கு வாழ்வாதாரமாக இருக்கும் தேங்காய் பட்டணம் மீன்பிடி துறைமுகம் மட்டும் திறக்க மீன்வளத்துறை அனுமதி வழங்கவில்லை இதன் காரணமாக இந்த துறைமுகத்தில் இருந்து நாட்டு படகுகளிலும் கட்டு மரங்களிலும் மீன்பிடி தொழில் செய்து வாழ்ந்து வரும் மீனவர்கள் பாதித்துள்ளதாகவும் தற்போது விசைப்படகுகள் மீன்பிடிக்க செல்ல தடைக்காலம் என்பதால் நாட்டு படகுகளுடன் கேரளாவில் பல்வேறு துறைமுகங்களில் சென்று தொழில் செய்ய சென்றபோது அங்கும் தொழில் செய்ய தடை விதிக்கப்பட்டது என்றும் மீனவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர் எனவே தேங்காய் பட்டணம் துறைமுகத்தை திறந்து செயல்பட அனுமதி அளிக்க வேண்டும் என பதினெட்டு மீனவ கிராம மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய தேங்காய் பட்டணத்தை தவிர அனைத்து துறைமுகங்களும் சமூக இடைவெளியை பின்பற்றி அரசு அறிவித்துள்ள நெறிமுறைகளுக்கு உட்பட்டு மீன்பிடி தொழில் செய்வதற்கும் வியாபாரம் செய்வதற்கும் அனுமதிக்கப்பட்டிருக்கிறது ஆனால் துரதிருஷ்டவசமாக தேங்காய் பட்டணம் துறைமுகத்தை இன்னும் அதி இங்கு இருக்கக்கூடிய மீன்வளத்துறையினுடைய அதிகாரிகள் இந்த மீனவர்களுடைய பயன்பாட்டிற்கு வியாபாரத்திற்கு அனுமதிக்கவில்லை இந்த சூழ்நிலையில் தங்களுடைய வாழ்வாதாரத்திற்காக பல்வேறு வெளி குறிப்பாக கேரளா போன்ற வெளிமாநிலங்களுக்கு இங்கிருக்கக்கூடிய 
மீனவர்கள் தினசரி தங்களுடைய நூற்றுக்கணக்கான விசைப்படுகளை தினசரி வாகனத்தில் ஏற்றி கேரள மாநிலத்திற்கு சென்று மீன்பிடித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் எனவே உடனடியாக அரசு விதித்துள்ள தளர்வுகளை பயன்படுத்தி இந்த தேங்காய்பட்டினம் மீன்பிடி துறைமுகத்தில் மீனவர்கள் தங்கு தடையின் மீன்பிடிக்க செல்லவும் அதை சமூக இடைவெளியோடு விற்பனை செய்வதற்குமான நடவடிக்கையை மீன்வளத்துறை அதிகாரிகள் கன்னியாகுமரி மாவட்ட நிர்வாகம் மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன்
எல்லா விவசாயிகளும் இந்த மாதிரி இந்த முறையை கடைபிடிக்கணும்னு வேண்டிக்கிறேன் குறைந்த விலைக்கு நெல்லை விற்பனை செய்து நஷ்டம் அடைவதை விட இந்த முறையில் பாதுகாத்து நல்ல விலை கிடைக்கும் போது விற்பனை செய்து லாபம் ஈட்டிக் கொள்ளலாம் என தெரிவிக்கின்றனர் மேலும் நெல்லை தேக்கி வைக்க வீடுகளில் இடம் இல்லை என்றாலும் விளைநிலங்களின் அருகிலேயே இந்த பாரம்பரிய முறையின் மூலம் ஒரு வருடம் முதல் ஐந்து வருடம் வரை பாதுகாப்பாக வைத்துக் கொள்ளலாம் எனவும் எந்த பாதிப்பும் ஏற்படாது எனவும் நம்பிக்கை தெரிவிக்கின்றனர் நாங்கள் டிஎன்சியில் போய் போட்டோம்னா அதுக்கு வந்து உரிய விலை கிடைக்க மாட்டேங்குது எங்களுக்கு பாதுகாப்பு பண்ணுறதுக்கு இடம் வேற சரியில்லை அதுக்காக தான் பழங்காலத்து முறையில் இந்த வந்து தொம்பரை முறைன்னுவாங்க இதை வந்து நாங்கள் ரெடி பண்ணி எங்களுக்கு முன்னாடி இருக்கவங்க மூத்தவங்ககிட்ட கேட்டு அறிவுரை கேட்டு இந்த முறையை பயன்படுத்தி வச்சுருக்கோம் இது எதுக்காகன்னா எங்களுக்கு வந்து இட வசதி இல்லாத காரணத்தினால வச்சுருக்கோம் எங்களுக்கு உரிய விலை கிடைக்க மாட்டேங்குது ஏன்னா ஒரே டயத்தில் எல்லா பேரும் நெல் விவசாயம் பண்ணுறதுனால நெல்லுக்கு உரிய விலை கிடைக்க மாட்டேங்குது இது கொஞ்ச நாள் இது ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷம் கூட வைக்கலாம் வச்சு நம்மளுக்கு விலை கிடைக்கிறப்ப நாங்கள் மாற்றிக்கலாம் அதுக்காக பழங்காலத்து முறையை வந்து நாங்கள் பயன்படுத்தி வச்சுருக்கோம் நாடு முழுவதும் மீனவர்கள் சுருக்கு வலையை பயன்படுத்த தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது இந்நிலையில் புதுச்சேரியில் சுருக்கு வலை பயன்படுத்த அனுமதி கோரி பதினேழு மீனவ கிராமத்தைச் சேர்ந்த நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட மீனவர்கள் முதல்வர் ரங்கசாமியை சந்திக்க சட்டமன்றம் முன்பு குவிந்தனர் இதன் காரணமாக சட்டமன்றத்தை சுற்றிலும் போலீசார் குவிக்கப்பட்டனர் இதுகுறித்து தகவல் அறிந்த சட்டப்பேரவைத் தலைவர் செல்வம் மீனவர் பிரதிநிதிகளுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினார் அதைத் தொடர்ந்து அனைத்து கிராம மீனவ பஞ்சாயத்து சார்பில் மனு அளிக்கும்படியும் அந்த மனு மீது முதலமைச்சரிடம் பேசி உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் சபாநாயகர் உறுதியளித்ததைத் தொடர்ந்து மீனவர்கள் கலைந்து சென்றனர் சட்டப்பேரவை அருகே நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட மீனவர்கள் குவிந்ததால் பரபரப்பு நிலவியது தேனி மாவட்டம் கம்பம் பள்ளத்தாக்கு பகுதியில் தற்போது முதற்போக சாகுபடிக்கான நடவு பணி நடைபெற்று வருகிறது குறிப்பாக வேளாண்மை துறை சார்பில் இயந்திர நடவு பணி ஊக்குவிக்கப்பட்டு வருகிறது இந்நிலையில் உத்தமபாளையம் கோகிலாபுரம் செல்லும் சாலையில் வேளாண்மை துறை சார்பாக அமைக்கப்பட்டுள்ள செயல் விளக்க திடலில் தேனி மாவட்ட ஆட்சியர் முரளிதரன் மற்றும் கம்பம் சட்டமன்ற உறுப்பினர் ராமகிருஷ்ணன் ஆகியோர் இயந்திர நடவு பணியை தொடங்கி வைத்தனர் தொடர்ந்து விவசாயிகளுக்கு மண்வள அட்டை இடுபொருட்கள் உள்ளிட்டவைகள் வழங்கும் நிகழ்ச்சி நடைபெற்று வந்தது காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் உத்தரமேரூர் அருகே உள்ளது காட்டுப்புத்தூர் கிராமம் இக்கிராமத்தில் மூன்றாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்ட பெருங்கற்கால வகையைச் சேர்ந்த ஈம சின்னமான கல்திட்டை கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது உத்தரமேரூர் வரலாற்று ஆய்வு மையத் தலைவர் குற்றவையாதன் காட்டுப்புத்தூர் கிராமத்தில் கள ஆய்வு மேற்கொண்ட போது கொள்ளைமேட்டு பகுதியில் புதர்களுக்கிடையே இதை கண்டறிந்தார் இதுகுறித்து உத்தரமேரூர் வரலாற்று ஆய்வு மையத் தலைவர் குற்றவையாதன் கூறுகையில் அக்காலத்தில் வாழ்ந்த மனிதர்கள் வேட்டையின் போதோ வயது மூப்பின் காரணமாகவோ நோய்வாய்ப்பட்டோ இறக்க நேரிட்டால் இறந்தவர்களின் உடலை புதைத்து அவ்விடத்தில் அவர் நினைவாகவும் அடையாளத்திற்காகவும் காட்டு விலங்குகள் உடலை சிதைக்காமல் இருப்பதற்காகவும் பெரிய பெரிய கற்களை வைத்து இதுபோன்ற ஈம சின்னத்தை அமைத்திருப்பதாக தெரிவித்தார் மேலும் இதிலிருந்து இவ்வூர் மிக பழமையான ஊர் என்பதும் இவ்வூரில் சுமார் மூன்றாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பே மனிதர்கள் வாழ்ந்திருக்கிறார்கள் என்பதை அறிய முடிகிறது எனவும் தெரிவித்தார் கிளிநொச்சி மாவட்டத்தின் கௌதாரி முனை பூவரசன் தீவு இலங்கையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு முக்கிய தீவாகும் பூவரசன் தீவில் கடல் அட்டை பண்ணை அமைப்பதற்கு தீவு பகுதி மக்கள் பலமுறை கோரியும் அரசு அனுமதி தரவில்லை ஆனால் சீனாவிற்கு கடல் அட்டை பண்ணை அமைக்க அனுமதி வழங்கியுள்ளது இது தொடர்பாக தேசிய நீர் உயிரின வளர்ப்பு அபிவிருத்தி அதிகார சபையிடம் விசாரணை மேற்கொள்ள வேண்டும் என பூவரசன் தீவு பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் இதன்பேரில் பூவரசன் தீவில் அப்பகுதி மக்களாக விசாரணை மேற்கொண்டதில் இலங்கை சீன கூட்டு நிறுவனம் ஒன்று எந்தவித அனுமதியும் இன்றி இங்கு அட்டை குஞ்சுகளை விட்டு பண்ணை ஆரம்பித்துள்ளதாகவும் தெரியவந்துள்ளது இதனால் சீனர்களுக்கு கடல் அட்டை வளர்ப்பிற்கு அனுமதி வழங்கியது ஏன் என்றும் இலங்கை அரசு இதற்கு விளக்கம் அளிக்க வேண்டும் என்றும் தீவு பகுதியினர் கோரி வருகின்றனர் திருப்பூர் மாவட்டம் அவினாசியை அடுத்து சேயூர் அருகே ஆதாரம்பாளையத்தில் இருநூற்று எழுபது ஆண்டுகள் பழமையான கல்வெட்டுடன் கூடிய கல்தொட்டி கண்டறியப்பட்டுள்ளது ஆதாரம்பாளையம் பிள்ளையார் கோவில் முன்புறம் இக்கல்தொட்டி அமைந்துள்ளது 
கல்தொட்டியின் பக்கவாட்டில் உள்ள கல்வெட்டில் கலியுக சகாப்தம் என ஆரம்பிக்கிறது கலியுக சகாப்தம் நான்காயிரத்து எண்ணூற்று ஐம்பத்தி இரண்டு என்பது கிபி ஆயிரத்து எழுநூற்று ஐம்பத்தி ஒன்று ஆண்டை குறிப்பதாகும் இக்கல்தொட்டியானது கிட்டத்தட்ட இருநூற்று எழுபது ஆண்டுகள் பழமையானது என ஆய்வாளர்கள் தெரிவிக்கின்றனர் நாயக்கர்கள் ஆட்சிக்கு பிறகு கல்தொட்டிகள் அமைக்கும் பழக்கம் வந்திருக்க வேண்டும் என்றும் கொங்கு மண்டலத்தில் இக்கல்தொட்டிகள் கல்லுப்பண்ணைகள் என்றழைக்கப்பட்டதாகவும் கல்வெட்டில் உள்ள கலியுக சகாப்தம் இதன் பழமையை உணர்த்துவதாகவும் வரலாற்று ஆய்வாளர்கள் கூறுகின்றனர் தேனி மாவட்டம் கம்பம் அருகே உள்ள காமய கவுண்டன்பட்டி அரசு மேல்நிலைப் பள்ளியில் புதிதாக சேரும் மாணவர்களை ஊக்கப்படுத்தும் விதமாக அவர்களுக்கு ஆயிரம் ரூபாயை ஆசிரியர்கள் தங்கள் சொந்த பணத்தில் இருந்து வழங்கி வருகின்றனர் அரசு பள்ளிகளில் மாணவர்கள் அதிக அளவில் சேர வேண்டும் என்று காமய கவுண்டன்பட்டி அரசு மேல்நிலைப் பள்ளியின் ஆசிரியர்களின் முயற்சி அப்பகுதி மக்களிடையே வரவேற்பை பெற்றுள்ளது இலங்கை அமெரிக்கா மற்றும் ஜப்பான் ஆகிய நாடுகளின் படைகளுக்கு இடையில் கிழக்கு மாகாண கடற்பிரதேசத்தில் நடைபெற்று வந்த கூட்டு பயிற்சி நிறைவடைந்தது இலங்கை கடற்படை அமெரிக்க கடற்படை மற்றும் ஜப்பான் கடற்படைகளுக்கு இடையே இந்த பயிற்சிகள் கடந்த ஜூன் இருபத்தி நான்காம் தேதி முதல் திருகோணமலை துறைமுகம் மற்றும் கிழக்கு மாகாண கடற்பிரதேசத்தில் நடைபெற்று வந்தன இந்த பயிற்சிக்கு கேரட் இருபத்தி ஒன்று என பெயரிடப்பட்டிருந்தது கடல் பிரதேசத்தில் ஏற்படும் ஆபத்துகளை சமாளிப்பது நட்பு நாடுகளுக்கு உதவி செய்தல் உள்ளிட்ட பல்வேறு வகையிலான பயிற்சிகள் ஆழ்கடலிலும் கரையோரத்திலும் நடைபெற்றன இப்பயிற்சிகளுக்காக இந்த மூன்று நாடுகளின் ஹெலிகாப்டர்கள் கப்பல்கள் ஆயுதங்கள் பயன்படுத்தப்பட்டன திண்டுக்கல் அருகே உள்ள சந்தனவர்தினி ஆற்றில் நேற்று உயிரிழந்த ஒரே குடும்பத்தைச் சேர்ந்த நான்கு பேரின் உடல்களும் திண்டுக்கல் அரசு மருத்துவமனைக்கு பிரேத பரிசோதனைக்காக அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளன பிரேத பரிசோதனை செய்யும் ஆய்வுக் கூடத்தில் உள்ள ஊழியர்கள் ஒரு பிரேதத்தை உடற்கூறு ஆய்வு செய்ய மூன்றாயிரம் ரூபாய் பணம் கேட்டதால் ஆத்திரமடைந்த இறந்தவர்களின் உறவினர்கள் மற்றும் கிராமத்தைச் சேர்ந்த பொதுமக்கள் திண்டுக்கல் திருச்சி சாலையில் உள்ள அரசு மருத்துவமனை நுழைவு வாயில் முன்பு சாலை மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்த காவல்துறையினர் அவர்களை சமாதானம் செய்து சாலை மறியல் போராட்டத்தை கைவிடச் செய்தனர் தூத்துக்குடி மாவட்டம் கோவில்பட்டியில் முன்னாள் அமைச்சரும் சட்டமன்ற உறுப்பினருமான கடம்பூர் சே ராஜு தனது சொந்த நிதியில் இருந்து மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு கொரோனா நிவாரணப் பொருட்களை வழங்கினார் பிறகு செய்தியாளர்களிடம் பேசிய கடம்பூர் சே ராஜு கடந்த ஆட்சியில் திரைப்பட தொழிலாளர்களுக்கு பையனூரில் ஆயிரம் குடியிருப்புகள் கட்டும் பணிகள் தொடங்கப்பட்டு நடைபெற்று வருகிறது மேலும் ஐந்தாயிரம் குடியிருப்புகள் தேவை என்று பெப்சி அமைப்பின் தலைவர் ஆர் கே செல்வமணி கோரிக்கை வைத்தார் அப்போது இக்கோரிக்கையை முதல்வர் துணை முதல்வர் கவனத்திற்கு கொண்டு சென்றபோது ஐந்தாயிரம் வீடுகள் கட்டுவதற்கு ஒப்புதல் அளித்தனர் இதனை திமுக அரசு கைவிடாமல் உடனடியாக நிறைவேற்றி திரைப்பட தொழிலாளர்களின் வாழ்வாதாரத்திற்கும் வழிவகை செய்ய வேண்டும் என்று கடம்பூர் ராஜு கேட்டுக் கொண்டார் நீலகிரி மாவட்டம் கூடலூர் மற்றும் பந்தலூர் பகுதியில் காட்டு யானைகளின் நடமாட்டம் அதிகரித்து இருக்கிறது உணவு தேடி ஊருக்குள் வரும் காட்டு யானை தாக்கி மக்கள் உயிரிழக்கும் சம்பவங்கள் அடிக்கடி நடைபெறுகின்றன இந்த நிலையில் கூடலூரில் நடக்கும் யானை மனித மோதலை தடுப்பதற்காக வனத்துறை பல்வேறு முயற்சிகளை எடுத்து வருகிறது அதன் ஒரு பகுதியாக காட்டு யானைகள் நடமாட்டம் அதிகம் உள்ள ஓவேலி பேரூராட்சிக்கு உட்பட்ட ஆரோட்டுப்பாறை காந்திநகர் பார்வர்ட் ஆகிய கிராமங்களில் காட்டு யானைகள் அடிக்கடி வரும் பாதைகளில் யானைகள் வருவதை முன்கூட்டியே எச்சரிக்கும் கருவிகளை வனத்துறையினர் பொருத்தியுள்ளனர் யானைகள் கருவி பொருத்தப்பட்டு இருக்கும் பகுதியை கடக்கும்போது அந்த கருவியிலிருந்து ஒலி எழும்பும் 
அதன் மூலம் ஊருக்குள் யானைகள் வந்திருப்பதை மக்கள் எளிதாக தெரிந்து கொள்ள முடியும் கோபிச்செட்டிப்பாளையம் நகராட்சிக்குட்பட்ட பகுதியில் குடிநீர் அபிவிருத்தி திட்டத்தின் கீழ் ஐம்பத்தி இரண்டு புள்ளி எட்டு லட்சம் ரூபாய் மதிப்பில் வீடுதோறும் குழாய்கள் அமைத்து தினந்தோறும் குடிநீர் வழங்குவதற்கான பணிகள் நடைபெற்று வருகிறது இந்த திட்டத்தில் பங்களாபுதூர் செங்கலரை பகுதியிலிருந்து தண்ணீர் எடுக்கப்பட்டு நகராட்சியில் உள்ள குடியிருப்புகளுக்கு தண்ணீர் வழங்கப்பட உள்ளது செங்கலரை பகுதியில் நடைபெற்று வரும் பணிகளை கோபிச்செட்டிப்பாளையம் சட்டமன்ற உறுப்பினர் கே ஏ செங்கோட்டையன் நேரில் சென்று பார்வையிட்டு விரைந்து முடிக்க அதிகாரிகளுடன் ஆலோசனை செய்தாா் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் போச்சம்பள்ளியை அடுத்த ஓலைப்பட்டி கிராமத்தில் அமைந்துள்ள சிப்காட் வளாகத்தில் உலகின் மிகப்பெரிய இருசக்கர வாகன உற்பத்தி மையம் அமைய உள்ளதாக அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு தெரிவித்துள்ளார் சென்னையில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் ஓலா நிறுவனம் ஐநூறு ஏக்கர் பரப்பளவில் உலகின் மிகப்பெரிய இருசக்கர வாகன உற்பத்தி மையத்தை அமைக்க உள்ளதாகவும் இந்த ஆலை மூலம் பத்தாயிரம் பேருக்கு வேலைவாய்ப்பு கிடைக்கும் என்றும் அவர் கூறினார் உலக மருத்துவர்கள் தினத்தை முன்னிட்டு புதுக்கோட்டை பழைய அரசு தலைமை மருத்துவமனை வளாகத்தில் மரம் நண்பர்கள் அமைப்பு சார்பில் மருத்துவர்களுக்கு மரக்கன்றுகள் வழங்கப்பட்டது மேலும் புத்தகம் மற்றும் இனிப்புகள் வழங்கி மருத்துவர்கள் தினத்தை கொண்டாடினர் மரக்கன்றுகளை பெற்ற மருத்துவர்கள் சுற்றுச்சூழலை காக்கும் வகையில் மருத்துவமனை வளாகத்தில் மரக்கன்றுகளை நட்டனர் கொரோனா வைரஸ் மூன்றாம் அலை பரவல் காரணமாக குழந்தைகள் அதிக அளவில் பாதிக்கப்படுவார்கள் என்ற தகவல் வெளியாகியுள்ள நிலையில் அதற்கான முன்னேற்பாடு பணிகள் மேட்டூர் அரசு மருத்துவமனையில் எவ்வாறு செய்யப்பட்டுள்ளது என்பதனை தருமபுரி நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் செந்தில் ஆய்வு செய்தார் கொரோனா வைரஸால் பாதிக்கப்படும் குழந்தைகளுக்கான சிறப்பு சிகிச்சை அளிக்க ஐம்பது படுக்கைகளுடன் கூடிய தனி வார்டு தயார் நிலையில் வைக்கப்பட்டுள்ளதை அவர் பார்வையிட்டார் இதனையடுத்து மருத்துவமனைக்கு சீன தூதரகத்தால் வழங்கப்பட்ட மூன்று லட்சம் மதிப்பிலான இரண்டு ஆக்ஸிஜன் செறிவூட்டிகள் மற்றும் ஐம்பது பல்சாக்சி மீட்டரை மருத்துவமனை கண்காணிப்பாளர் இளவரசியிடம் தருமபுரி நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் செந்தில் வழங்கினார் அவருடன் முன்னாள் மேட்டூர் சட்டமன்ற உறுப்பினர் கோபால் உடனிருந்தார் புதுக்கோட்டை மாவட்டம் கோட்டைப்பட்டினம் மீன்பிடி துறைமுகத்திலிருந்து விசைப்படகு மூலம் நான்கு மீனவர்கள் கடலுக்கு மீன்பிடிக்க சென்றனர் அதில் என்ராஜ் காஜா மைதீன் அசாருதீன் முகமது அபுபக்கர் ஆகிய நான்கு பேரும் சென்றிருந்த நிலையில் மீன்பிடித்துவிட்டு கரை திரும்பிக் கொண்டிருந்த பொழுது பதினாறு நாட்டிகள் கடல் மைல் தொலைவில் படகின் அடிப்பகுதியில் பலகை உடைந்து தண்ணீர் உள்ளே வந்த நிலையில் படகு கடலில் மூழ்கியது அதிலிருந்து கடலில் குதித்து தத்தளித்த நான்கு மீனவர்களும் அருகில் வந்து கொண்டிருந்த வேறு படகு மூலமாக தப்பித்து கரை வந்து சேர்ந்தனர் அவர்கள் சென்ற விசைப்படகு முற்றிலும் தண்ணீரில் மூழ்கியது தஞ்சை மாவட்டம் திருவையாறு மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டார பகுதியில் காற்றுடன் கூடிய பலத்த மழை பெய்ததால் பொதுமக்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்தனர் வெப்பம் தணிந்து குளிர்ச்சி நிலவிய இதமான சூழல் காணப்பட்டதால் பொதுமக்கள் நிம்மதி அடைந்துள்ளனர் குறுவைக்கு நாற்றங்கால்களில் விதை விதைத்து தண்ணீர் இறைக்க சிரமப்பட்டு வந்த நிலையில் இந்த மழை பயனுள்ளதாக இருக்கும் என விவசாயிகள் கருதுகின்றனர் விருதுநகரில் கடும் வெயில் சுத்தரித்து வந்த நிலையில் திடீரென கருமேகங்கள் சூழ்ந்து மிதமான மழை பெய்தது விருதுநகர் மற்றும் சுற்றுவட்டார பகுதிகளான பாண்டியம் நகர் ஆத்துப்பாலம் சூலக்கரை சத்திரரட்டிப்பட்டி அல்லம்பட்டி உள்ளிட்ட பகுதிகளில் அரை மணி நேரத்திற்கும் மேலாக பெய்த மழையினால் வெப்பம் தணிந்து குளிர்ச்சியான சூழல் நிலவியது ஈரோடு மாவட்டம் சத்தியமங்கலம் அருகே உள்ள பன்னாரியம்மன் கோவில் பட்டரமங்கலம் காந்திநகர் உள்ளிட்ட பகுதியில் கடுமையான வெயில் வாட்டி வதைத்து வந்த நிலையில் திடீரென மழை பெய்ய தொடங்கியது சுமார் அரை மணி நேரம் பெய்த மழையால் வெப்பம் தணிந்து குளிர்ச்சியான சூழல் நிலவியது மழையின் காரணமாக சாலைகளில் மழைநீர் பெருக்கெடுத்து ஓடியது பன்னாரி சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் உள்ள கிராமங்களில் மழை பெய்ததால் விவசாயிகள் மற்றும் பொதுமக்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்தனர் மதுரை திருப்பரங்குன்றத்தை அடுத்த நிலையூரில் உள்ள பெருமாள் கோவில் அருகில் மூன்று இளைஞர்கள் நடந்து வந்து கொண்டிருக்கும் போது திடீரென அவர்கள் மீது வேகமாக வந்த சொகுசு கார் ஒன்று மோதிய சிசிடிவி காட்சிகள் வெளியாகியுள்ளன 
கார் மோதியதில் தூக்கி வீசப்பட்ட இரண்டு இளைஞர்கள் காயத்துடன் உயிர் தப்பினர் விபத்து குறித்து காவல்துறையினர் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் கொரோனா பெருந்தொற்று காரணமாக நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்த பயோமெட்ரிக் பதிவு முறை ஜூலை முதல் தேதி முதல் அனைத்து ரேஷன் கடைகளிலும் மீண்டும் செயல்படுத்த தமிழக அரசு உத்தரவிட்டது இதனால் மயிலாடுதுறை மாவட்டத்தில் சீர்காழி மயிலாடுதுறை தரங்கம்பாடி புத்தாலம் ஆகிய நான்கு தாலுகாக்களிலும் உள்ள ரேஷன் கடைகளில் குடும்ப அட்டைதாரர்கள் கைரேகை பதிவிட்டு பொருட்களை வாங்கி சென்றனர் பெரும்பான்மையான ரேஷன் கடைகளில் மாதத்தின் முதல் வாரம் என்பதாலும் பொருட்கள் இருப்பு இல்லை என்பதாலும் கடைகள் திறக்கப்படவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது தேசிய மருத்துவர் தினத்தை முன்னிட்டு அரியலூர் மாவட்டம் ஜெயங்கொண்டம் அரசு மருத்துவமனையில் உள்ள மருத்துவர்களுக்கு எம்எல்ஏ கண்ணன் நேரில் சென்று பாராட்டி பரிசுப் பொருட்களை வழங்கி மருத்துவர் தின வாழ்த்துக்களை தெரிவித்தார் ஜெயங்கொண்டம் அரிமா சங்கம் சார்பில் மருத்துவர்களை பாராட்டி பரிசுப் பொருட்களும் வழங்கப்பட்டன சென்னை மாதவரம் ரவுண்டானா அருகில் போக்குவரத்து புறக்காவல் நிலையத்தை சென்னை பெருநகர காவல் ஆணையர் சங்கர் ஜிவால் திறந்து வைத்தார் மேலும் அப்பகுதியில் பொருத்தப்பட்டுள்ள அதிநவீன கேமராக்கள் உட்பட அறுபத்தி நான்கு சிசிடிவி கேமராக்களின் இயக்கத்தை தொடங்கி வைத்து போக்குவரத்து காவல் ஆளுநர்களுக்கு போக்குவரத்து உபகரணங்களை வழங்கினார் ஹூண்டாய் மோட்டார்ஸ் நிறுவனத்தினர் இந்த உபகரணங்களை வழங்கினர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய சங்கர் ஜிவால் சென்னை மாநகர காவல் நிலையத்திற்கு உட்பட்ட காவல் நிலையங்களில் காவலர் பற்றாக்குறை குறித்து கணக்கெடுப்பு பணி நடைபெற்று வருவதாகவும் அதற்கு தகுந்தாற்போல் காவலர் பணியிடங்கள் விரைவில் நிரப்பப்படும் என்றும் அவர் கூறினார் ராமேஸ்வரம் மீன்பிடி துறைமுகத்திலிருந்து சுமார் எண்ணூறுக்கும் அதிகமான விசைப்படகுகளில் ஐந்தாயிரத்திற்கும் அதிகமான மீனவர்கள் மீன்பிடிக்க கடலுக்கு சென்றனர் இதில் ஆரோக்கியதாஸ் என்பவருக்கு சொந்தமான படகில் சென்ற ஐந்து மீனவர்களில் நான்கு மீனவர்களுக்கு வயிற்றுப்போக்கு வாந்தி மற்றும் மயக்கம் ஏற்பட்டுள்ளது இதனால் உடனடியாக கரைக்கு திரும்பினர் மீனவர்கள் சிகிச்சைக்காக ராமேஸ்வரம் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் ஊரடங்கு உத்தரவில் அரசு அறிவித்துள்ள சலுகைகளால் புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் அரசின் விதிமுறைகளை பின்பற்றாமலும் கொரோனா அச்சமின்றியும் புதுக்கோட்டை நகரின் முக்கிய வீதிகளில் அதிக அளவிலான பொதுமக்கள் ஒரே நேரத்தில் கூடி பொருட்களை வாங்கிச் செல்கின்றனர் கீழராஜ வீதி உள்ளிட்ட முக்கிய வீதிகளில் வாகன ஓட்டிகளும் பொதுமக்களும் கூடியதால் கடும் போக்குவரத்து பாதிப்பு ஏற்பட்டது மேலும் முகக்கவசங்கள் அணியாமல் தனி மனித இடைவெளியையும் பின்பற்றாமல் கூட்டமாக குவிந்த மக்கள் மளிகை காய்கறி ஜவுளி உள்ளிட்ட பொருட்களை வாங்கி சென்றனர் இதனால் மீண்டும் புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் கொரோனா தொற்று பாதிப்பு அதிகரிக்கும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளது கள்ளக்குறிச்சி அருகே உள்ள விளம்பார் கிராமத்தில் பட்டாத்தாள் என்பவரது கூரை வீடு மின்கசிவால் தீப்பற்றியது இந்நிலையில் வீட்டிலிருந்த சிலிண்டரும் வெடித்து சிதறியதால் கூரை வீடு முழுமையாக எரிந்து நாசமானது வீட்டிலிருந்த ரூபாய் ஐம்பதாயிரம் பணம் மற்றும் துணிகள் வீட்டு உபயோகப் பொருட்கள் அனைத்தும் முழுமையாக எரிந்து சேதமடைந்தன இதுகுறித்து போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் நாகை மாவட்டம் வேதாரண்யம் வட்டாட்சியர் அலுவலகத்தில் புதிதாக பொறுப்பேற்றுக் கொண்ட நாகை மாவட்ட ஆட்சியர் அருண் தம்புராஜ் ஆய்வு செய்தார் வட்டாட்சியர் அலுவலகத்தில் பட்டா மாற்றம் உள்ளிட்ட பல்வேறு சான்றிதழ்களை பெற வந்த பொதுமக்களிடம் நேரில் விசாரணை மேற்கொண்டார் பின்னர் ஆயக்காரன் குளத்தைச் சேர்ந்த மாற்றுத்திறனாளி ஒருவரின் பழுதடைந்த மூன்று சக்கர ஸ்கூட்டி வாகனத்தை பார்வையிட்ட மாவட்ட ஆட்சியர் உரிய நடவடிக்கை எடுக்கும்படி அதிகாரிகளிடம் உத்தரவிட்டார் செங்கல்பட்டு மாவட்டம் மதுராந்தகம் அருகே அறுபத்தி ஐந்து வயது நிரம்பிய மல்லிகா என்ற மூதாட்டி சோத்துப்பாக்கம் பஜார் வீதியில் பொருட்களை வாங்கிக் கொண்டு தனது வீட்டிற்கு சென்றுள்ளார் அப்போது இருசக்கர வாகனத்தில் வந்த இருவர் மூதாட்டியின் கழுத்தில் இருந்த ஐந்து பவுண்ட் சங்கிலியை பறித்து சென்றுள்ளனர் இதுகுறித்த புகாரின் பேரில் போலீசார் சிசிடிவி காட்சிகளை வைத்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் திருச்செந்தூர் அருகே உடன்குடியில் வீடு புகுந்து ஆசியையிடம் ஏழரை பவுண்ட் தாலிக்குடியை அடையாளம் தெரியாத நபர் பறித்து சென்றது அந்த பகுதி மக்களிடையே அச்சத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது சிசிடிவி கேமராவில் பதிவுகளை கொண்டு காவல்துறையினர் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்